good afternoon my dear students welcome back today go i am going to the our sec second chapter principles of management the next chapter that is principles of management management tattungal principles okay so what is the meaning of principles in the principles na vaakku ond artham aakunnu what is the meaning of principles the word principle means it's a general truth or fundamental truth it's a lot of mauligamaya satyangalaya fact ne aanu mauligamaya satyangale allengil mauligamaya fact ne fundamental truth ne mauligamaya seriyaya karyathe aanu nammal edu vaakkond arthamaakkund principles enu vaakkond arthamaakkund ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രിൻസിപ്പിൾസ് പല പ്രധാനപ്പെട്ട തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുവാൻ പലരെയും സഹായിക്കാറുണ്ട് ഓക്കെ പല വ്യക്തികളെയും സഹായിക്കാറുണ്ട് ഈ മൗലികമായ ചില സത്യങ്ങൾ ആ സത്യങ്ങൾ ഒരു പക്ഷേ ശാസ്ത്രീയമായി തെളിയിച്ചതാവാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് എക്സ്പീരിയൻസ് ആയ അനുഭവ സമ്പത്തുള്ള എക്സ്പേർട്ടിൻ്റെ വിദഗ്ധരുടെ അഭിപ്രായമാവാം അല്ലെങ്കിൽ നിരീക്ഷണങ്ങളിലൂടെ തെളിയിച്ചതായിരിക്കാം അങ്ങനെയുള്ള നിരീക്ഷണങ്ങളിലൂടെയും ശാസ്ത്രീയപരമായും ചില എക്സ്പേർട്ടുകളുടെ ചില പ്രഗത്ഭരായ വ്യക്തികളുടെ അനുഭവങ്ങളിലൂടെയെല്ലാം ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വന്ന ചില മൗലികമായ സത്യങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ ഏത് വാക്കുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് അല്ലെങ്കിൽ തത്വങ്ങൾ എന്ന വാക്കുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രിൻസിപ്പിൾസ് മാനേജ്മെൻറ് രംഗത്ത് നമ്മൾ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് എന്തായി മാറുന്നു പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻ്റ് ആയി മാറും മാനേജ്മെൻറ് തത്വങ്ങളായി മാറും ഓക്കെ സോ ദ വേൾഡ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് മീൻസ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ ട്രൂത്ത് മൗലികമായ ശരിയെ മൗലികമായ തത്വങ്ങളെ മൗലികമായ ട്രൂത്തിനെയാണ് നമ്മൾ ഏത് വാക്കുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് എന്ന വാക്കുകൊണ്ട് അർത്ഥം അത്തരത്തിലുള്ള പ്രിൻസിപ്പിൾസ് മാനേജ്മെൻറ് രംഗത്ത് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് മാനേജ്മെൻറ് പ്രിൻസിപ്പിളായി മാറുന്നു സോ മാനേജ്മെൻറ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആർ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഓഫ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ ട്രൂത്ത് വിച്ച് പ്രൊവൈഡ് ഗൈഡ് ലൈൻസ് ഫോർ managerial decision making okay management principles are statements of sta it is a statement statements of fundamental truth which provide guidelines for managerial decision making managerial thirumanangal edukkan management thirumanangal edukkan vali kaattuna മൗലികമായ സത്യങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ ഏത് വാക്കുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് മാനേജ്മെന്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് എന്ന വാക്കുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് ഓക്കെ മാനേജർമാർക്ക് പല തീരുമാനങ്ങളും എടുക്കേണ്ടി വരും ചില തീരുമാനങ്ങൾ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിരിക്കാം എന്നാൽ മറ്റു ചില തീരുമാനങ്ങൾ വളരെ കോംപ്ലക്സ് വളരെ സങ്കീർണമായ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കേണ്ടി വരും അങ്ങനെയൊക്കെ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കേണ്ട സമയത്ത് അവരെ സഹായിക്കുന്ന ഓക്കെ അവരെ സഹായിക്കുന്ന ചില ഫണ്ടമെൻ്റൽ ട്രൂത്ത് മൗലികമായ സത്യങ്ങൾ ആ മൗലികമായ സത്യങ്ങൾ എങ്ങനെ വന്നതെന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു മേ ബി സയൻറ്റിഫിക് എക്സ്പെരിമെൻറ്റിലൂടെ ആയിരിക്കാം ശാസ്ത്രീയമായ പരീക്ഷണങ്ങളിലൂടെ ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നിരീക്ഷണങ്ങളിലൂടെ ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ പല അനുഭവ സമ്പത്തുള്ള എക്സ്പേർട്ടുകളുടെ വിദഗ്ധരായ അഭി വ്യക്തികളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളായിരിക്കാം അപ്പോൾ അങ്ങനെയെല്ലാം ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വന്ന അങ്ങനെയെല്ലാം ഉണ്ടായി വന്ന മൗലികമായ സത്യങ്ങളെ മാനേജ്മെൻറ്റ് രംഗത്ത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അതെന്തായി മാറുന്നു മാനേജ്മെൻറ്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആവുന്നു സോ മാനേജ്മെൻറ്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആർ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഓഫ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ ട്രൂത്ത് വിച്ച് പ്രൊവൈഡ് ഗൈഡ് ലൈൻസ് ഫോർ മാനേജീരിയൽ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് മാനേജ്മെൻറ്റ് തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുവാൻ സഹായിക്കുന്ന മൗലികമായ സത്യങ്ങളുടെ പ്രസ്താവനകളെയാണ് നമ്മൾ ഏത് വാക്കുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് മാനേജ്മെൻറ്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് എന്ന വാക്കുകൊണ്ട് അർത്ഥം ഇറ്റ്സ് എ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓക്കെ അടുത്തത് ഡെറിവേഷൻ ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് എങ്ങനെയാണ് ഡെറിവേറ്റ് ചെയ്തത് എങ്ങനെയാണ് ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വന്നത് മാനേജ്മെൻറ്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾ എങ്ങനെയാണ് ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടായി വന്നത് അതിൻ്റെ എവല്യൂഷൻ എങ്ങനെയാണ് രണ്ട് മെത്തേഡാണ് ഒന്ന് ഒബ്സർവേഷൻ മെത്തേഡ് 
നിരീക്ഷണ രീതി രണ്ടാമത്തത് എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ മെത്തേഡ് പരീക്ഷണ രീതി രണ്ട് മെത്തേഡാണ് മാനേജ്മെൻറ്റ് പ്രിൻസിപ്പൾസ് ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വന്നത് രണ്ട് മെത്തേഡിലൂടെയാണ് ഒന്ന് ഒബ്സർവേഷൻ മെത്തേഡ് പരീക്ഷണ രീതി രണ്ട് നിരീക്ഷണ രീതി രണ്ടാമത്തത് എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ മെത്തേഡ് പരീക്ഷണ രീതി നിരീക്ഷണ രീതിയും പരീക്ഷണ രീതി ഓക്കെ സോ വാട്ട് ഇസ് ഒബ്സർവേഷൻ മെത്തേഡ് ഒബ്സർവേഷൻ മെത്തേഡ് മീൻസ് ദി മാനേജ്മെൻറ്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആർ ഡിറൈവ്ഡ് ഓൺ ദി ബേസിസ് ഓഫ് ഒബ്സർവേഷൻ കണ്ടിന്യൂസ് ഓഫ് ഒബ്സർവേഷൻ ഈസ് കോൾഡ് ഏത് പേരറിയപ്പെടുന്നു ഒബ്സർവേഷൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് തത്വങ്ങൾ നിരീക്ഷണങ്ങളിലൂടെ ഒരുപാട് കാലത്ത് നിരീക്ഷണങ്ങളിലൂടെ ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വന്നതിനെ ഒബ്സർവേഷൻ മെത്തേഡൊന്നും മാനേജ്മെൻറ്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ക്യാൻ ബി ഡിറൈവ്ഡ് ഓർ മാനേജ്മെൻറ്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഡിറൈവ്ഡ് ഫ്രം ഇതിൽ നിന്ന് സയൻറ്റിഫിക് എക്സ്പെരിമെൻറ്റിലൂടെ ശാസ്ത്രീയമായ പരീക്ഷണങ്ങളിലൂടെയാണ് മാനേജ്മെൻറ്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഉയർന്നു വന്നതെങ്കിൽ അതിനെ എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒബ്സർവേഷൻ മെത്തേഡിൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഡിറൈവ് ചെയ്തു വന്നത് ഒബ്സർവേഷനിലൂടെ ആണെങ്കിൽ എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ മെത്തേഡിൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഡിറൈവ്ഡ് ത്രൂ അല്ലെങ്കിൽ ഡിറൈവ് ഫ്രം എവിടെ നിന്നാണ് ഡിറൈവ് ചെയ്തു വന്നിരിക്കുന്നത് സയൻറ്റിഫിക് എക്സ്പെരിമെൻറ്റിലൂടെയാണ് ശാസ്ത്രീയമായ നിരീക്ഷണങ്ങൾ ഓക്കെ ശാസ്ത്രീയമായ നിരീക്ഷണമല്ല ശാസ്ത്രീയമായ പരീക്ഷണങ്ങളിലൂടെയാണ് അപ്പൊ രണ്ട് മെത്തേഡാണ് ഒന്ന് നിരീക്ഷണ മെത്തേഡും മറ്റേത് ഒന്ന് നിരീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടും മറ്റേത് ശാസ്ത്രീയമായി പരീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടും അടുത്തത് നാച്ചുറൽ ഓഫ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് മാനേജ്മെന്റിന്റെ സ്വഭാവമാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്ത് പ്രകൃതമാണ് എന്താണ് അതിന്റെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുക എന്താണ് അതിന്റെ സ്വഭാവം എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റിനെ തിരിച്ചറിയുക എന്താണ് അതിൻ്റെ സ്വഭാവം ഒന്നാമത്തത് ഒന്നാമത്തെ അതിൻ്റെ സ്വഭാവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് യൂണിവേഴ്സൽ അപ്ലിക്കബിലിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ യൂണിവേഴ്സൽ അപ്ലിക്കബിലിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കും എന്താ യൂണിവേഴ്സൽ സർവ സർവവ്യാപിയായ ഒരു പ്രയോഗന ക്ഷമത ഉണ്ടായിരിക്കും സർവവ്യാപിയായ അല്ലെങ്കിൽ എല്ലായിടത്തും ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റാണത് സർവവ്യാപിയായ പ്രയോഗക്ഷമത ഉണ്ടായിരിക്കും എല്ലായിടത്തും ഉപയോഗിക്കാം എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങളിലും ഉപയോഗിക്കാം ഓക്കെ എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങളിലും ഉപയോഗിക്കാം ആ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ സൈസ് വലുതോ ചെറുതോ എന്തോ ആവട്ടെ എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങളിലും അവിടെ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ മാനേജ്മെൻറ്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾസിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും വെതർ മേ ബി എ ബിസിനസ് ഓർ നോൺ ബിസിനസ് വെതർ ഇറ്റ് ഈസ് എ ലാർജ് ഓർ സ്മോൾ അത് ബിസിനസ് ആവട്ടെ നോൺ ബിസിനസ് ആവട്ടെ വലിയ സ്ഥാപനങ്ങളാവട്ടെ ചെറിയ സ്ഥാപനങ്ങളാവട്ടെ എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങളിലും നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് കൊണ്ട് അതിനെ നമുക്ക് എന്താ പറയുക അതിനൊരു യൂണിവേഴ്സൽ അപ്ലിക്കബിലിറ്റിയുടെ സ്വഭാവമുണ്ട് ഓക്കെ സർവവ്യാപിയായ ഒരു പ്രയോഗ പ്രയോഗ ക്ഷമത അതിനുണ്ട് മനസ്സിലായോ രണ്ടാമത്തത് ജനറൽ ഗൈഡ് ലൈൻസ് ആണത് അത് പൊതുവായ മാർഗനിർദ്ദേശമാണ് നൽകുന്നത് ജനറൽ ഗൈഡ് ലൈൻസ് പൊതുവായ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുന്നു മാനേജർമാർക്ക് തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കേണ്ട മാനേജർമാർക്ക് ഒരു നിർദ്ദേശം ഒരു വഴികാട്ടിയായിട്ടാണ് ആര് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് എല്ലാ പ്രിൻസിപ്പിൾസും എല്ലാ തത്വങ്ങളും പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പം നമ്മൾ പല സന്ദർഭങ്ങളിലും നമ്മൾ ഗാന്ധിജിയുടെ പ്രിൻസിപ്പിൾസും അല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ അംബേദ്കറുടെ പ്രിൻസിപ്പിൾസും അതുപോലെ തന്നെ എക്കണോമിക്സിൻ്റെ കേസിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ആഡ സ്മിത്തിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾസും അല്ലേ ജെ എം കെംസിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പം പ്രിൻസിപ്പിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വഴികാട്ടിയാണ് അത് പാസ്റ്റ് എക്സ്പീരിയൻസിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായി വന്നതാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള തത്വങ്ങൾ നമുക്കൊരു പൊതുവായ മാർഗനിർദ്ദേശമായിട്ട് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ള ഒരു മാർഗനിർദ്ദേശമായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിന് ഉപയോഗിക്കാം പ്രിൻസിപ്പിൾസിന് ഉപയോഗിക്കാം രണ്ടാമത്തത് ഫോംഡ് ബൈ പ്രാക്ടീസ് ആൻഡ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റേഷൻ പ്രാക്ടീസ് ആൻഡ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റേഷൻ ഓക്കെ അതായത് പരീക്ഷണങ്ങളിലൂടെ ഉണ്ടായി വന്നതാണത് പരീക്ഷണങ്ങൾ പരീക്ഷണങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മേ ബി ആ പരീക്ഷണം സയൻറ്റിഫിക് ആകാം സയൻറ്റിഫിക് എക്സ്പെരിമെൻറ്റേഷൻ ആവാം ശാസ്ത്രീയമായ പരീക്ഷണം ആവാം അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് എന്താവാം ഒബ്സർവേഷൻ ആവാം നിരീക്ഷണമാവാം അല്ലെങ്കിൽ എന്തായാലും ഇറ്റ് ഈസ് ദി എക്സ്പീരിയൻസ് ഓഫ്
ഇത് കാലമെടുത്തുകൊണ്ട് ഒരുപാട് സമയമെടുത്തുകൊണ്ട് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒബ്സർവേഷൻ നടത്തിക്കൊണ്ട് എക്സ്പീരിയൻസ് ആയ എക്സ്പേർട്ടുകളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ ആരാഞ്ഞുകൊണ്ട് ഉണ്ടായതാണ് so it is formed by practice and experimentation adutha the flexible anad flexible or and or nature nu parana flexible an adu rigid alla flexible an nu parana endha rigid alla urachadalla flexible an adu changeable an change varthan pattunna endin anusarichittu oru sthapanathile allengil oru society ude situation anusarichu oru sthapanathinte situation anusarichu oru sthapanathinte അവസ്ഥ അനുസരിച്ച് അത് ഫ്ലെക്സിബിളാണ് അയവുള്ളതാണ് മലയാളത്തിൽ അയവുള്ളതാണ് അത് ഫ്ലെക്സിബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയവുള്ള മാറ്റത്തിന് വിധേയമാണ് ഓക്കെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു രാജ്യത്ത് ഒരു പ്രിൻസിപ്പിൾ ഉപയോഗിച്ചു ഒരു രാജ്യത്ത് ഇപ്പൊ അമേരിക്കയിൽ ഒരു ഒരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ടായി അമേരിക്കയിൽ ഓർഗനൈസേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അമേരിക്കയിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഓർഗനൈസേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ടായപ്പോൾ അവിടെ എടുത്ത അവിടെ മാനേജർമാരെ എടുത്ത ഒരു തത്വം മേ ബി നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല ബിക്കോസ് എൻറ്റർലി ഡിഫറെൻറ്റ് അവർ സൊസൈറ്റി സെൻറ്റർലി ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്രം അമേരിക്ക അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ സിറ്റുവേഷൻ അനുസരിച്ച് ഈ തത്വങ്ങളിൽ എന്ത് സംഭവിക്കാം മാറ്റങ്ങൾ വരാം മാറ്റങ്ങൾ വരാം അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമുക്കതിനെ എന്തുവാണെന്നൊന്ന് പറയാം അയവുള്ളതാണ് മാറ്റങ്ങൾക്ക് വിധേയമാണ് അടുത്തത് ബിഹേവിയറിൽ നാച്ചുറൽ അതിനൊരു ബിഹേവിയർ നാച്ചുറൽ ബിക്കോസ് ഓൾ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആർ ഇൻഫ്ലുവൻസ്ഡ് ബൈ ഹ്യൂമൻ ബീങ് ഓർ ഹ്യൂമൻ നാച്ചുറൽ എല്ലാ പ്രിൻസിപ്പിൾസിനും ഹ്യൂമൻ നാച്ചുറിനെ നാച്ചുറൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ്ഡ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ പ്രിൻസിപ്പിൾസിനും മനുഷ്യനെ സ്വാധീനിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട് മനുഷ്യരാൽ സ്വാധീനിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട് മനുഷ്യരെ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സിനെ സ്വാധീനിക്കാനുള്ള ഒരു കഴിവുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ ഹ്യൂമൺ റിലേഷനോട് എല്ലാ പ്രിൻസിപ്പിൾസിനും നമ്മൾ മാനേജ്മെൻറ്റിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രിൻസിപ്പിൾസിനും ഹ്യൂമൺ ബീയിങ്സിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു കഴിവുന്നത് കൊണ്ട് മാനുഷിക ബന്ധങ്ങൾക്ക് മാനുഷിക സ്വഭാവങ്ങൾക്ക് അവിടെ ബിഹേവിയറൽ നാച്ചർ പെരുമാറ്റ സ്വഭാവം കാണിക്കാറുണ്ട് ഓക്കെ പെരുമാറ്റ സ്വഭാവമാണ് അവിടെ മനുഷ്യബന്ധങ്ങളുടെ പെരുമാറ്റ സ്വഭാവം അവിടെ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് കാണിക്കാറുണ്ട് മനുഷ്യബന്ധങ്ങളുടെ പെരുമാറ്റ സ്വഭാവത്തിന് ആര് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കാറുണ്ട് നമ്മുടെ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് അതിൻ്റെ പ്രധാനമായുള്ള അഞ്ച് സ്വഭാവങ്ങൾ ഒരു മാനേജ്മെൻറ്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പ്രധാന അത് യൂണിവേഴ്സൽ അപ്ലിക്കബിലിറ്റിയാണ് സർവവ്യാപിയായ പ്രയോഗനക്ഷമതയുണ്ട് എല്ലായിടത്തും എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങളിലും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാമെന്നാണ് അതൊരു പൊതുവായ മാർഗനിർദ്ദേശം നൽകുന്നുണ്ട് അത് ഫോംഡ് ബൈ പ്രാക്ടീസ് ആൻഡ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റേഷൻ ഒരുപാട് പരീക്ഷണങ്ങളിലൂടെ ഫോം ചെയ്തതാണ് ദെൻ ഫ്ലെക്സിബിളാണ് അയവുള്ളതാണ് ദെൻ ബിഹേവിയറൽ നാച്ചുറൽ ഓക്കെ അത് പെരുമാറ്റത്തെ മനുഷ്യരുടെ പെരുമാറ്റത്തെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യരുടെ പെരുമാറ്റ പ്രകൃതം കാണിക്കുന്നതാണ് മനുഷ്യരുടെ പെരുമാറ്റവുമായി അടുത്ത് വളരെ അടുത്ത് ബന്ധമുള്ളതാണ് ഇത് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് അടുത്തത് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഒരു പോയിന്റും കൂടി ഉണ്ട് കേട്ടോ ആറാമത്തെ പോയിന്റ് കോസ് ആൻഡ് എഫക്റ്റ് റിലേഷൻഷിപ്പിന് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കാറുണ്ട് കാരണ ഹേതുവിന് അല്ലെങ്കിൽ കാര്യ കാരണ ബന്ധങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കാറുണ്ട് കാര്യ കോസ് ആൻഡ് എഫക്റ്റ് റിലേഷൻഷിപ്പ് കാര്യ കാരണ ബന്ധങ്ങൾക്ക് എന്തുകൂടാതെ ഒരു ഒരു കാരണം ഉണ്ടാവും നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഒരു സയൻറ്റിഫിക് കാരണം നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലേ എന്ത് വാട്ടർ വെള്ളം തിളയ്ക്കുന്നു അല്ലേ വെള്ളം ചൂടാവുന്നു ചൂടാവുന്നതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് വെള്ളം തിളയ്ക്കുന്നു അത് വയപ്പറായി മാറുന്നു എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിലും ഏത് മാനേജ്മെൻറ്റ് പ്രിൻസിപ്പൾ ഇപ്പം നമ്മളിനി നിങ്ങളടുത്ത് പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ഫയോളിൻ്റെയും ഫയോളിൻ്റെ തിയറീസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അതിൽ ഓരോ കാരണമുണ്ട് അതിന് ഓരോ ഫലം ഉണ്ടായിരിക്കും ഇപ്പം ഡിവിഷൻ ഓഫ് ലേബർ എന്നുള്ളൊരു കാരണം ഉപയോഗിക്കുന്നതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് അതിൻ്റെ ഫലമാണേത് സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ അല്ലേ ഡിവിഷൻ ഓഫ് വർക്ക് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ വരുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ അത് കാരണ ഹേതു ബന്ധത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ കാര്യ കാരണ ബന്ധങ്ങൾക്ക് ആര് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കാറുണ്ട് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് കാരണം പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ആറ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഇനി അതിൻ്റെ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് പ്രാധാന്യമാണ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ പ്രാധാന്യമാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഒന്ന് പ്രൊവൈഡിങ് മാനേജേഴ്സ് വിത്ത് യൂസ്ഫുൾ വിത്ത് യൂസ്ഫുൾ ഇൻസൈറ്റ്സ് ഇൻ ടു
ഓക്കെ വാട്ടർ മേ ബി ദ സിറ്റുവേഷൻ നമ്മുടെ സൊസൈറ്റി നടക്കുന്ന സിറ്റുവേഷൻ എന്തോ ആവട്ടെ അവിടെ നടക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ എന്താ ആവട്ടെ അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താണ് എന്താണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ആ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവാൻ കാരണം അതിൻ്റെ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള സൊല്യൂഷൻ എന്താണ് ഓക്കെ അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളെയും കുറിച്ചൊരു റിയാലിറ്റി നൽകാൻ ഒരു യാഥാർത്ഥ്യം നൽകാൻ ഏത് സഹായിക്കാറുണ്ട് മാനേജ്മെൻറ്റ് പ്രിൻസിപ്പൾസ് സഹായിക്കാറുണ്ട് രണ്ടാമത്തത് ഓപ്റ്റിമം യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഓഫ് റിസോഴ്സസ് വിഭവങ്ങളെ പരമാവധി ഉപയോഗിക്കാൻ ഓക്കെ വിഭവങ്ങളെ വളരെ കാര്യക്ഷമമായും പരമാവധിയായി ഉപയോഗിക്കാൻ ഏത് സഹായിക്കാറുണ്ട് മാനേജ്മെൻറ്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് സഹായിക്കാറുണ്ട് അടുത്തത് എഫക്റ്റീവ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഓക്കെ ഭരണം ഓക്കെ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ മീൻസ് ഭരണം അല്ലേ കാര്യഭരണം ഭരണം എഫക്റ്റീവ് ആക്കാൻ കാര്യക്ഷമമാക്കാൻ ഏത് സഹായിക്കാറുണ്ട് നമ്മുടെ മാനേജ്മെൻറ്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഭരണം വളരെ എഫക്റ്റീവ് ഭരണം ഫലപ്രദമാക്കാൻ ഏത് സഹായിക്കാറുണ്ട് മാനേജ്മെൻറ്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾ സഹായിക്കാറുണ്ട് അടുത്തത് സയൻറ്റിഫിക് ഡിസിഷൻ ശാസ്ത്രീയമായ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാൻ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അല്ലേ ശാസ്ത്രീയമായ തീരുമാനം സയൻറ്റിഫിക്കലി പ്രൂവ് ചെയ്തതാണ് മാനേജ്മെൻറ്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഐദർ മേ ബി സയൻറ്റിഫിക് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്സ് ഓർ മേ ബി ഒബ്സർവേഷൻ ഓർ മേ ബി ദി എക്സ്പീരിയൻസ് ഓഫ് എക്സ്പേർട്ട്സ് വാട്ടർ മേ ബി അല്ലേ അപ്പോൾ അത് ശാസ്ത്രീയമായ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാൻ നമുക്ക് എപ്പോഴും മാനേജ്മെൻറ്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് സഹായിക്കാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഫുൾഫില്ലിങ് സോഷ്യൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി സാമൂഹിക ഉത്തരവാദിത്വം അല്ലേ എല്ലാ സൊസ എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും അത് ബിസിനസ് ആവട്ടെ നോൺ ബിസിനസ് ആവട്ടെ എന്തോ ആവട്ടെ എല്ലാ സമൂഹത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾക്കെല്ലാം സമൂഹത്തോട് സോഷ്യൽ കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് ഉണ്ട് ഒബ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ട് കടപ്പാടുണ്ട് അല്ലേ ആ അങ്ങനെയുള്ള കടപ്പാടുകൾ നിറവേറ്റുവാൻ ഈ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വന്ന ഈ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് സഹായിക്കുന്നു സോ സാമൂഹിക ഉത്തരവാദിത്വം നിറവേറ്റുവാൻ ഇത് സഹായിക്കുന്നു പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സഹായിക്കുന്നു ഒന്ന് പ്രൊവൈഡിങ് മാനേജേഴ്സ് വിത്ത് യൂസ്ഫുൾ വിത്ത് യൂസ്ഫുൾ ഇൻസൈറ്റ്സ് ഇൻ ടു റിയാലിറ്റി യാഥാർത്ഥ്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഉൾക്കാഴ്ചകൾ നൽകുന്നു രണ്ടാമത്തത് ഒപ്റ്റിമം യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഓഫ് റിസോഴ്സസ് വിഭവങ്ങളെ വിഭവങ്ങൾ എന്തോ ആവട്ടെ നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ് ആവട്ടെ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സസ് ആവട്ടെ ടെക്നോളജിക്കൽ റിസോഴ്സസ് ആവട്ടെ എല്ലാ വിഭവങ്ങളെയും കാര്യക്ഷമമായി ഉപയോഗിക്കാൻ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സഹായിക്കാറുണ്ട് മൂന്നാമത്തത് എഫക്റ്റീവ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഓക്കെ ഭരണ സംവിധാനം വളരെ കാര്യക്ഷമമാക്കാൻ കാരണം വളരെ നല്ല തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാൻ ഈ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് സഹായിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ ഭരണ സംവിധാനം വളരെ കാര്യക്ഷമമാക്കാൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് സഹായിക്കാറുണ്ട് ദെൻ സയൻറ്റിഫിക് ഡിസിഷൻ ശാസ്ത്രീയമായ തീരുമാനങ്ങൾ ഓക്കെ ശാസ്ത്രീയമായ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാൻ ഏത് സഹായിക്കാറുണ്ട് മാനേജ്മെൻറ്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾ സഹായിക്കാറുണ്ട് ദെൻ ലാസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഫുൾഫില്ലിങ് സോഷ്യൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി സാമൂഹിക ഉത്തരവാദിത്വം നിറവേറ്റാൻ ആര് സഹായിക്കാറുണ്ട് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സഹായിക്കാറുണ്ട് സോ കൺക്ലൂഷനായിട്ട് നമുക്ക് പറയാം പ്രിൻസിപ്പിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു ഫാക്റ്റാണ് അതൊരു ജനറൽ ഗൈഡ് ലൈൻസ് ആണ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ ട്രൂത്ത് ആണ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ ലോസ് ആണ് അല്ലേ ദാറ്റ് അത് എതിലോട്ട് നയിക്കുന്നു ഒരു മാനേജറിനെ നല്ല തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാം നല്ല ഡിസിഷൻസ് എടുക്കാൻ ഇത് സഹായിക്കുന്നു മാനേജ്മെൻറ്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് സഹായിക്കുന്നു അല്ലേ ഇറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഫോംഡ് ബൈ ഇത് എങ്ങനെ ഫോം ചെയ്തതാണ് ദി കണ്ടിന്യൂസ് ഇവാലുവേഷൻ ഓർ കണ്ടിന്യൂസ് ഒബ്സർവേഷൻ ഓർ സയൻറ്റിഫിക് മെത്തേഡ് ഓർ എക്സ്പീരിയൻസ് ഓഫ് എക്സ്പേർട്സ് അല്ലേ അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാലത്തെ എക്സ്പെരിമെൻറ്റിലൂടെയും ഒരുപാട് കാലത്തെ പ്രയത്നത്തിലൂടെയും നിരീക്ഷണത്തിലൂടെയും ഒരുപാട് വ്യക്തികളുടെ അനുഭവ സമ്പത്തിലൂടെയാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രിൻസിപ്പിൾസ് എല്ലാം ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് അത്തരത്തിലുള്ള പ്രിൻസിപ്പിൾസ് മാനേജ്മെൻറ്റിൽ നമ്മൾ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് മാനേജ്മെൻറ്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആയിട്ട് മാറും ഇത് ഇത്രയാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ക്ലാസ് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുന്ന വിചാരിക്കുന്നു ബോർഡിൽ മേലെഴുതിയിരിക്കുന്ന പോയിൻ്റുകളെല്ലാം നന്നായിട്ട് നോട്ട് ചെയ്യുക ഈ പോയിൻ്റുകളൊക്കെ ഞാൻ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ആ പോയിൻ്റുകളൊക്കെ നന്നായ